Đối tượng gây hại thường hay xuất hiện trên cây măng cột của chúng ta không ấy khác chính là mấy bạn sâu dễ bùa và con sâu dễ bùa cũng thường hay xuất hiện ở trên cây bưởi. Và con thân mến nếu mà con chúng ta đang canh tác và cây măng cột đang canh tác và cây bưởi cái cây dòng họ trong cái bưởi như cây tắc cây cam uh, cây uh, cây tắc cây cam cây quýt rồi này kia thì đối tượng gây hại của chúng ta sẽ thường gặp nhất là mấy em sâu dễ bùa. <cười> cái lý do hơi thật tên cho đó là sâu dễ bùa tại vì sao quý bà con tại vì nó đây nè nó dễ rồng dễ rắn giống như mấy ông thầy pháp ông mấy ông dễ vậy đó nên ngọc tinh thôi dễ buồn nhiều khi nhiều khi đó mà mình 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 có ứng với lại à, sao mình đặt tên nó ta sao mà tên đức nhi sao mà tên uh, tên ngọc diễn hùng trương rồi này kia đó thì tự nhiên cái hoàng anh đối ứng qua cái câu dễ buồn các bạn thấy bất cười tại vì cái này là đặt tên cho nó dựa trên cái cái tác hại mà nó gây ra tức là nó dễ rồng dễ rắn ở mặt sau này đúng bà con và nó sẽ làm cho cái lá của mình sao mà suy yếu mất đi nhiều độc tố và đây nó cắn đứt luôn nó cắn đâu phải nó đâu có phải dễ bùa cái phần đó không mà nó còn cắn nữa nó dễ riết rồi nó lấp luôn cái lá luôn và làm cho cái lá của mình nó, nó mất đi cái 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 màu xanh nó mất đi cái tiết diện để nó quan hợp và làm cho cái cây uh, măng cụt của mình cái cây dòng họ trong đất bưởi nó giảm đi cái cái cái, cái khả năng quan hợp của mình thôi và từ đó làm giảm sức sinh trưởng tình uh, hạn như nếu mà cây măng cụt hái cái bo thì tầm khoảng hai năm rưỡi mà anh không cho trái thì nếu mà nó dễ như người hoài thì làm sao mà cho trái nổi nó phải nó đâu phải dễ một lá đâu dưới đây lá này nó dễ nhiều hơn nữa nè tại sao cây giống hoàng thanh bị như này tại vì nhiều khi á nhiều quá phun không kịp quý bà con thông cảm đây cũng là cái uh, đây cũng là một trong những cái rủi ro khi làm cây giống với bà con sản xuất nhiều thì chắc chắn là cũng cũng sẽ có bị cái này bị cái kia quý bà con cũng thông cảm chứ không phải thằng anh là quá nghe ho gì thì quý lô tham có một cái chai sản phẩm tên là mảnh tướng diệt sâu bọ nhện quý bà con bạn này thì đặc trị được thằng sâu thẻ buộc và trong giai đoạn sinh trưởng nếu mà thôi chúng ta cần quản lý nhà anh mở mặt độ vừa phải thì bạn sẽ lãnh tướng việc sâu mọi nhà này xử lý được luôn và cái phần gốc là gốc rô điếp 5.8 ec là mình anh vừa nổi gốc và nó tăng thêm cái mặt lực thấm sâu lâu cải trong này để giúp cho cái phát động của cái bạn đó là là làm là tướng việc sâu mọi nhà này để đối với cái thằng đó là sâu bể mùa nó tác động nhẹ hơn vậy khi nào chúng ta phun cái thằng lãnh tướng việc sâu bọ nhà này để vào cây mặt độ để nổi bệnh nhà đó nhóm cây này nó nhóm dữ rồi phải vừa nhóm hiển nhiên là cả nhóm dữ rồi là nó giao hàng cuối bà con chúng ta có cây nào vừa nhóm không vừa nhú không đây cây này nó vừa nhú nhất nhật đây lá rất lơ lá rất lụa vừa hơi nhóm nhóm hơi cái đầu nó hơi bun bun ra là bà con chúng ta xử lý liền giúp dùm hoàng anh ha còn nhiều quý bà con than thở với hoàng anh là hoàng anh ơi lúc này mưa dữ lắm luôn con ơi con biết làm sao để mà phun thịt tại vì không có thời điểm nào nắng quá như thế này nó để phun thịt con ơi tại vì nguyên tắc khi phun thịt là chúng ta phải để cho cái xương nó để cho cái xương nó phải bị phải khô rồi thì chúng ta mới bắt đầu phun thịt được thì nghĩa là bây giờ thì mưa hoài thì sao mà hết xương được đúng không quý bà con thì đối với những cái trường hợp mà bị mưa dầm mưa về thì bà con chúng ta có thể kết hợp một chai mảnh tướng diệt sâu cộng với một chai siêu kem mono để tăng cường thấm sâu lăn trải để bám dính nhanh phun vô cái phun vô cái mặt trước phun vô mặt sau là nó bám dính hạt chất vô luôn và sau đó nó tăng cường hoạt lực của hạt chất để bảo vệ cái cơ độc non mới của cây măng cụt những cái loại cây khác để tránh xa sâu dễ bùa rất là hiệu quả nếu bà con nhé nên nếu quý bà con chúng ta mà đang trồng những cái loại cây mà dễ bị sâu dễ bùa tấn công như là cây cam quýt bưởi cây măng cụt thì cà ca thì bà con chúng ta hãy sử dụng dùng hoàng anh mảnh cứ việc sâu mà trời mưa thì nhớ lên siêu kem mono chỉ đơn giản vậy thôi và ở trên này thì có cách để chúng ta nhìn nhận đúng được cái 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 sản phẩm Willow Farm trên này có logo của Willow Farm nha quý bà con nha trên này có logo của Willow Farm và sản phẩm này thì sản sử dụng của nó là được tới 3 năm nên quý bà con chúng ta dùng rồi nhỏ mà không hết thì bà con chúng ta cứ đậy nắp cho nó kín lại cho nó kéo lại và chúng ta sử dụng từ từ bà con nhé thì một chai mình cứ như sau bỏ nhện Rolip 5.8 này bà con cộng với 400 lít nước thì đến bà con chúng ta phun bình 18, 20 lít, 16, 20 lít thì bà con chúng ta sẽ được chim phiên chia nhỏ ra để bà con chúng ta dễ dàng theo dõi và sử dụng cho đúng liều lượng như quý bà con nha phun xong rồi ba ngày sau ra kiểm tra lại xem có đối tượng di trú hay không nếu có đối tượng di trú thì chúng ta phun lại còn nếu không có đối tượng di trú thì chúng ta 7 ngày sau chúng ta hãy phun lại như quý bà con tuy nhiên thì cái hoạt lực của bạn Rodip bạn tới nhiệt sâu Rodip 5.8 này rất là cao nên quý bà con chúng ta vẫn phải có bước kiểm tra nhưng mà nó sẽ hạn chế cái số lần phun xịt cho quý bà con chúng ta rất nhiều quý bà con nhé lưu ý giúp dùng hoàng anh nha ok nhưng quý bà con nói không với sâu bẻ bùa bạn bạn tướng việt sâu bọ nhện nha